。欢迎收看《大白话影院》，我们是大白话和小白话。今天我要跟大家说的这部电影叫做《灵异空间》，非要说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是不知道发生在美国哪个城市的故事。咱们的主演们有好几个，他们都是美国最顶尖医学院的学生。现在咱们就来介绍介绍都是谁。第一位出场的是咱们的小波浪，第二位是咱们的白富美，第三位是长发哥，第四位是小老黑，最后一个是高富帅。没错，他们五个都是好朋友，梦想都是未来做一个出色的医生。但是学医期间并不是很轻松。他们的导师那是非常的严格，所以我们能做的就是尽力学习。但是作为医学院的学生，我们对医学当然都有探索精神。这天晚上，小波浪就邀请高富帅和小老黑一起进行一个实验，啥实验呢？咱们称它为濒死实验。小波浪就说了：“你们把我麻醉，然后用电击停止我的心跳，心跳停止一分钟之后，你们就要把我抢救过来。”高富帅和小老黑当时都懵逼了：“你这是让我们杀你啊？”小波浪又说了：“我已经签了免责协议，我死了你们也不用负责。我们要研究人死后大脑会不会运作，或者死后会是什么样。探索精神呢，谁都有。就这样，高富帅和小老黑把小波浪心脏弄停止，死后的小波浪灵魂出窍，灵魂在天上飞，并且来到一些很奇幻的地方。一分钟过去之后，高富帅和小老黑开始抢救，进行心脏复苏。可能是平时学习不太好，所以有点困难。”这个时候，小老黑就发短信让长发哥过来，因为他是这些人中学习最好、临床经验最多的人。长发哥一来还真好使，一顿神操作救回了小波浪的生命。白富美这个时候也赶到这里，你们这是干啥呢？回到小波浪家里，小波浪就把灵魂出窍时候看到的一切都跟小伙伴们说说，并且他们还发现小波浪心脏停止的时候，脑子里还是有一些变化的。这还不算啥，自从死而复生之后，发生了奇妙的事情，咱们的小波浪变得非常聪明。不管自己学没学过的东西都知道，导师立刻对小波浪刮目相看。老妹儿可以啊！小伙伴们一看，这个实验可以改变人类的大脑，真厉害！于是高富帅就迫不及待的想要做这个实验。那就来吧，还是一样的步骤，一样的配方，一样的味道。高富帅灵魂出窍之后，看到自己骑着摩托，后面还带着自己的前女友，还是咱们长发哥把高富帅救活。长发哥果然牛叉。死而复生的高富帅也感到身体里有种力量，这太爽了。于是这帮人又在小波浪家里狂欢，特别是小波浪和高富帅十分的兴奋，也不知道为啥。第二天，高富帅也展现出惊人的聪明，自己做主治好了一名其他人都治不了的病人。这么神奇的事情，谁不心动？只要死一会儿就可以获得学术上面的成功，太值了。这回白富美要进行实验，她要挑战心跳停止两分钟。不过白富美灵魂看见的东西就不是很好。他看见自己的一个曾经的病人，并且灵魂在水里马上就要窒息，还好长发哥医术高超，硬生生的把白富美救了回来。这边白富美刚刚结束，小老黑就迫不及待，本来呀时间不够了，清洁人员马上就要来，但是小老黑坚持要实验，这帮人也只能帮助他完成。小老黑的灵魂看到他的高中时代，还是长发哥把他救活，但是清洁工已经来了，于是这几个人只好开车就跑，在马路上驰骋，这样大家以后就会变成出色的医生。有人要说了，那长发哥咋不做呢？人家已经这么优秀了，根本就不需要实验。现在咱们要做的就是嗨起来吧！在夜店玩了一会儿之后，小波浪就感觉有点不对劲儿。他看到自己当年开车淹死妹妹的场景，并且还看到妹妹的鬼魂，这咋回事啊？不单单是小波浪出问题，高富帅回家之后也看见自己的前女友躺在床上，一眨眼就不见了，还听见有婴儿的声音，但是啥也没发现。小波浪晚上回家之后，用手机录下一段视频，就说自己看见了死去的妹妹。正录着的时候，他还真看见了自己的妹妹。结果小波浪被妹妹的鬼魂推下楼梯，直接摔死。小波浪死掉，这可是一个大事啊！为了不让学校知道他们的实验，必须毁灭一切资料。但是手机和尸体在一起啊！白富美去找手机的时候，就遇见了怪事儿。她看见一个男人的鬼魂，老吓人了。小老黑坐电梯穿越到一个破旧教室，看到了一个高中同学的鬼魂。高富帅在自己游艇上也看见前女友的鬼魂，并且还用刀刺伤了她。这几个人在一起就研究研究到底咋回事儿。高富帅就说了，我们看到的并不是鬼魂，因为他的前女友并没有死，我们所看到的是自己内心的愧疚。原来呀，他们几个除了长发哥都做过一些亏心事儿。高富帅曾经把一个女孩肚子弄大，但是他选择了逃避。小老黑在高中的时候嫉妒一个学习好的妹子，然后把她的裸照发给全班同学。白富美曾经用错药致死了一名患者，但是她没有承担过错，还改了治疗记录。每个人都有罪，但是我们也许可以面对。就这样，小老黑找到了高中同学，赔礼道歉。高富帅找到前女友，想要补偿他们。那咱们白富美怎么跟死人道歉呢？
。于是，白富美一个人停止了自己的心跳，灵魂去找死人道歉。当长发哥他们找到白富美的时候，他已经停止心跳四分钟，那就赶紧抢救啊！这边正在抢救，另外一个世界，白富美的道歉并不好使，灵魂被之前他致死的患者困在水里。不过最终还是在长发哥的努力下救活了白富美。在白富美灵魂临走的时候，还看见了小波浪。小波浪告诉他道歉没有用，要承担自己的过错。心跳停了四分钟还能活，也是你命大。最终白富美找到院长，把自己的事情都交代了。还好只是留院观察，并没有开除。长发哥和白富美也把研究濒死实验的资料全部扔掉。最后他们四个啥事儿没有，但是都聪明绝顶，以后都会成为出色的医生。电影呢就结束了。这部电影告诉我们个啥道理呢？探索精神要有，但是作死就算了。如果你实在有好奇心，那就研究研究自己为啥那么帅，还是单身狗。好了，今天就到这了，么么哒。